আজ করে দেখাবো সার্ডিন মাছের ভর্তা আমরা যারা প্রবাসী তারা কিন্তু সাধারণত সার্ডিন মাছটা টিনের ক্যানের মধ্যেই পেয়ে থাকি এবং সেটাই আমরা ভর্তা আকারে খেয়ে থাকি কিন্তু আমি আবার বাড়তি হিসেবে যেটা করি যে সার্ডিন মাছ কিন্তু এখানে প্যাকেটে পাওয়া যায় ফ্রোজেন মাছগুলো তো সেগুলো আমরা নিয়ে আসি কারণ ওটার কর করে ভাজা মাছটা বা ওইটা আলু টমেটো দিয়ে যে একটা ঝোল ঝোল করে খাওয়া সেটা কিন্তু খুবই মজাদার দুটো আইটেম এবং এই দুটো আইটেমই কিন্তু আমার ভিডিওতে দেওয়া আছে যারা দেখতে চান তারা দেখে নিতে পারেন আর ওই মাছ রান্না করার সময় আমি যেটা করি যে সব সময় একটা বা দুটো মাছ আমি জিপলকে করে ফ্রিজে রেখে দিই যেদিন ভর্তা খেতে ইচ্ছা করে সেটা নামিয়ে নিই তো আজকে আমি আগে থেকে রেখে দেওয়া দুটো সার্ডিন মাছ এটাকে নিয়েছি এবং এটাকে ভর্তা করার জন্য আমি সাথে যেটা নিয়েছি পুরো একটা রসুনের কোষ আমি জাস্ট ছিলে নিয়েছি একটা পেঁয়াজের চার ভাগের এক ভাগ আমি একটু চার চার করে কেটে নিয়েছি কিছু ধনে পাতা আর এখানে প্রায় আট দশটা কাঁচা মরিচ কাঁচা মরিচ অবশ্যই লাল হয়ে গেছে ঘরে থাকতে থাকতে কিছু করার নেই কিন্তু একটা কাঁচা মরিচই শুকনো মরিচ না এখন এগুলো সবগুলোই আমি এই ভর্তাটার কাজে ব্যবহার করব। আর পেঁয়াজের ব্যাপারটা আমি বলে নেই অনেকে অবশ্য ভর্তায় পেঁয়াজ দিতে চায় না আমি পেঁয়াজটা দিচ্ছি কারণ তাৎক্ষণিক টাটকা ভর্তায় কিন্তু পেঁয়াজটা খুবই ভালো লাগে তবে আপনারা যারা রেখে দিয়ে খেতে চান তারা পেঁয়াজটা অ্যাভয়েড করলেই ভালো কারণ তাহলে ভর্তাটা বেশ কিছুদিন ভালো থাকবে তো চলুন ভর্তা তৈরির প্রক্রিয়াটা দেখিয়ে দিচ্ছি এক টেবিল চামচ তেলেই আমি ওই দুটো মাছকে হালকা করে ভেজে নিব তেলটা গরম হওয়ার জন্য আমি অপেক্ষা করছি গরম হয়ে যাওয়া তেলে আমি এখন মাছ দুটোকে দিয়ে দিব এবং খুব ভালো মতো এটাকে আমি মচমচে করে ভেজে নিব মাছটা রেডি হয়ে গেল ভর্তা বানানোর জন্য সেটাকে আমি সরিয়ে রাখছি অন্য আর একটি প্যান আমি বসিয়ে নিলাম এটা গরম হলে ভর্তার জন্য আমার অন্যান্য যে জিনিসগুলো লাগবে সেগুলোকে আমি শুকনো টেনে নিব এক্ষেত্রে কিন্তু কোনো রকম তেল আমি আর ব্যবহার করব না একে একে দিয়ে দিচ্ছি আমি সেই রসুন দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজটা মোটামুটি কিন্তু ভাজা ভাজা হয়ে আসছে যে পেঁয়াজটা দেখতে পাচ্ছি আমি যে রসুনটা তার মানে আমার টালাটা ঠিক মতোই হচ্ছে পুরে যাচ্ছে না যখন এরকম হালকা হালকা ভাজা ভাজা একটা চেহারা চলে আসবে তখন দিয়ে দিব কাঁচামরিচ কিন্তু তখন ফুটে উঠবে অনেক সময় গায়েও লেগে যায় তখন কিন্তু ফোসকা পরে যাওয়ার একটা চান্স থাকে কাঁচামরিচ দিয়ে খুব বেশি সময় আর ভাজবো না দিয়ে দিব ধনে পাতা ধনে পাতা দিয়ে কিন্তু বেশিক্ষণ টালারই প্রয়োজন নেই পাতাটা যখন একটু বসে বসে আসবে তখনই বুঝে নিতে হবে যে মাটিটা হয়ে গেছে আর ধনে পাতা এই যে আমি কুচি করে নিয়েছি যেহেতু আমি ব্লেন্ডারে করব আমি যদি আস্ত ধনে পাতা দিই তাহলে যেটা হয় ধনে পাতার যে লম্বা ডাটাটা আছে সেটা ব্লেন্ডারের ব্লেডটার সাথে পেঁচিয়ে যায় ধনে পাতার ফ্লেভারটা আমার এত পছন্দ যে পাতা ডাটা দুটোই আমি ব্যবহার করি আর ভর্তা তো আসলে ধনের পাতা ছাড়া যায়ও না ভর্তা মানেই সেখানে ধনে পাতার ব্যাপার থাকবে ভর্তা মানেই সেখানে রসুন থাকবে পেঁয়াজ থাকবে মোটামুটি বসে গেছে ধনে পাতাটা আমি এখন যেটা করব সামান্য একটু লবণ ছিটিয়ে দিয়ে এটাকে নামিয়ে নিব লবণ কিন্তু আমি মাছে একবার ব্যবহার করেছি এখন যে লবণটা আমি ব্যবহার করছি সেটা শুধুমাত্র এই পেঁয়াজ রসুন এটাকে কাভার করবে সেই হিসাবে তারপরে ভর্তা বানানোর সময় আমি তো অবশ্যই টেস্ট করে দেখব যদি প্রয়োজন হয় তখন আমি দিতে পারবো সেই জন্য লবণটা কিন্তু ওভাবে বুঝে বুঝেই দিতে হবে কম হোক সমস্যা নেই কিন্তু কম হলে আমি ভর্তা করার সময় দিতে পারবো কিন্তু বেশি হয়ে গেলে টেস্টটাই নষ্ট হয়ে যাবে আমার ভাজা হয়ে গেছে আর আমি অপেক্ষা করব না যে রসুনটা একটা পোড়া পোড়া ছেঁকা ছেঁকা ভাব হয়েছে পেঁয়াজটাও তাই হয়েছে ধনে পাতা বসে গেছে শুকনাটাকে বন্ধ করে দিচ্ছি এবং এটাকেও নামিয়ে নিচ্ছি এই সবগুলো জিনিস এখন আমি যেটা করব আমার একটা হ্যান্ড ব্লেন্ডার আছে ওটাই আমার ভর্তা সঙ্গী সেই হ্যান্ড ব্লেন্ডারে আমি ব্লেন্ড করে ভর্তাটা বানিয়ে নিব চামচ থেকে ভর্তাটা ছাড়িয়ে নেয়া যতটা ঝামেলা মনে হচ্ছে আপনি নিজে যখন করতে যাবেন তখন কিন্তু দেখবেন এটা মোটেও ঝামেলার কোনো কাজ না এই প্রবাসে যেখানে শিলপাটায় বেটে ভর্তা খাওয়ার সুযোগ একেবারেই কম সেখানে যদি ব্লেন্ডারেই আমরা শিলপাটার সেই ভর্তার আমেজটা নিয়ে আসতে পারি তাহলে মন্দ কি তাছাড়া এই ভর্তাটাই কিন্তু আমরা 
পানি একেবারেই ব্যবহার করছি না সুতরাং ব্লেন্ডারে করলেই যে পানি দিয়ে করতে হবে পানি ছাড়া করা যাবে না এ ধারণাও কিন্তু ভুলই প্রমাণিত হলো আমার ব্লেন্ডিং পর্ব আমি কমপ্লিট করলাম পুরোটাকে একটা পাত্রে আমি উঠিয়ে নিচ্ছি দেখা যাচ্ছে টেকচারটা পাটায় বাটার যে কোনো অংশে কি খারাপ হয়েছে কোনো অংশে এটা খারাপ হয়নি এবং আমি যদি কাউকে না বলি যে এটা আমি পাটায় করিনি ব্লেন্ডারে করেছি তাহলে কিন্তু সে বুঝবেও না चुची कर पेज धने पता कारीच के सामान्य लवन और सरिषार तेल दिए मेखे भरता मिसे निब तैरी उत्साह दिए अपना सामने एगे जावर सूझ कर दीबें से सब समय आशा करी तो आज के मत विदाय खुदा हाफिज